SEN വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് വിഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ഫ്ലൈ വിത്ത് വിഷൻ നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പൊതുശുചിമുറികൾ കോടതി നടപടിയിലേക്ക് വലിച്ചെഴുത്തത് ചില സങ്കുചിത താൽപര്യക്കാരാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഇത് അപലപനീയമാണെന്നും കോടതി ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നു ഇതിനായി പ്രത്യേക അപേക്ഷാ ഫോറവും പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകാതെ താമസത്തിന് കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഉടമയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇയമ്പലം പൊതുവാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ശ്മശാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ നിർവഹിച്ചു അധികൃതർ കനിഞ്ഞില്ല ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ റോഡ് പണി കഴിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാർ ആലിപ്പറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് മുതൽ കാളിക്കടവ് വരെയുള്ള തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നു ഇതിനായി പ്രത്യേകം അപേക്ഷാ ഫോറവും പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകാതെ താമസത്തിന് കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഉടമയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ തൃക്കടീരി ചളവറ വെള്ളിനേഴി നെല്ലായ കുലുക്കലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിശദമായ വിവരശേഖരണം പോലീസ് നടത്തി വരുന്നു ഇതിനായി പ്രത്യേക അപേക്ഷാ ഫോറവും പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസ സ്ഥലം വാടകയ്ക്കു നൽകിയ കെട്ടിടോടമകൾ ഫോറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽകണം വിവരങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകാതെ താമസത്തിന് കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഉടമയ്ക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നടപടി പോലീസ് സ്വീകരിക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് നൽകാൻ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടോടമകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ശശികുമാർ അറിയിച്ചു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആലിപ്പറമ്പ് തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമവും ആനയോട്ട് നടന്നു ചെത്തലൂർ ദേവിദാസൻ പ്രത്യക്ഷ ഗണപതിയായി ആമയൂർ മരക്കൽ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ സേവിച്ചു പോകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആലിപ്പറമ്പ് തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമവും ആനയൂട്ടും നടന്നു നിരവധി ഭക്തർ പങ്കാളികളായി ചെത്തലൂർ ദേവിദാസൻ പ്രത്യക്ഷ ഗണപതിയായി ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണവും ഉണ്ടായി
ആമയൂർ മനക്കൽ രാമൻ പട്ടത്തിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്റെ രാജ്യം എന്റെ മണ്ണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഈശ്വരമംഗലം അക്ഷര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്തപ്പുരയിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാജിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംഗീത് എസ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം കെ ദ്വാരകനാഥൻ എം കെ പ്രദീപ് എം സി കുമാരൻ എം സി പ്രണവ് ഇ രാമൻകുട്ടി എ അയ്യപ്പൻകുട്ടി എം സി നാരായണൻകുട്ടി എം സി വിഘ്നേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാസ്ത്രകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയസ്സായ ആളുകളും നമ്മുടെ കൂടത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തന്നെ വയോജനങ്ങളായ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വയോജനത്തിൽ പെടുത്തിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് നമ്മളവിടുത്തെ ആയുസ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും എൺപത്തഞ്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരെ സർക്കാർ കണക്കിൽ അറുപത് വയോജനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും ഇന്നലെ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളാണ് വയോജനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ ആയുർദാർഘ്യം നീട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറുപതും എഴുപതിന് താഴെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഗണത്തരം ആളുകളായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ എഴുപതാണ് പരമാവധി ആയുർദാർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആയുർദാർഘ്യം കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കുറേ വയസ്സായ ഒരു തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവരും പ്രയോജനപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടോ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും അല്ലാതെ യോഗത്തിൽ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം നാരായണൻകുട്ടി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ സി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഷാജി അനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഉണ്ണി ഗ്രാമകലയുടെ നാടൻപാട്ട് അവതരണം ഉണ്ടായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പൊതുശുചിമുറികൾ കോടതി നടപടിയിലേക്ക് വലിച്ചെഴുത്ത് ചില സങ്കുചിത താല്പര്യക്കാരാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഇത് അപലപനീയമാണെന്നും കോടതി ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗകര്യം ആ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കോടതി നടപടികളിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ചില നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വെച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കുചിതമായി അതും ഈ കേരളത്തിൽ ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകെ ഈ നാടിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവുമാകെ അലങ്കോലപ്പെടുന്ന നിലയാണുണ്ടാവുക ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ നഗരസഭയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സൗകര്യമാണ് അതിലൊക്കെയാണ് ചിലരിപ്പോൾ ജാതിയും മതവും തിരയുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഈ നാട് പോകുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അവഗണിച്ചു തള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കോടതി ദേവസ്വത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളും എന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത് കാട്ടുകുളം പരിയാനമ്പറ്റ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമവും ആനയൂട്ടും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷ പൂജകളും നടന്നു
ഒൻപത് മണിക്ക് പരിയാനംപറ്റ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളം അരങ്ങേറി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് ആനയൂട്ടിന് തുടക്കമായത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വിജയ് പ്രത്യക്ഷ ഗണപതിയായി മംഗലാംകുന്ന് ഗണേശൻ നന്ദിലത്ത് ഗോപീകണ്ണൻ ഉമാദേവി മിനി എന്നീ ആനകൾ അണിനിരുന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഈക്കാട്ടുമനയ്ക്കൽ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ടംപഴിപ്പുറം ക്ഷേത്ര പരിസരം ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിനായി കാറൽമണ്ണ തിരുമുല്ലപ്പള്ളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് തേക്കിൻ തൈകൾ നട്ടു മൂർക്കത്ത് ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്ര പരിസരം ഹരിതാപമാക്കുന്നതിനാണ് കാറൽമണ്ണ തിരുമുല്ലപ്പള്ളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് തേക്കുമരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് എം ആർ മുരളി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്ര പരിസരം ഹരിതാപമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല നിലയിലും നടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ തിരുമല്ലപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരത്തെ തെങ്ങിൻ തൈകളും കമുകിൻ തൈകളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ഭംഗിയാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തേക്ക് മരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക ക്ഷേത്ര ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലുള്ള വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കലും അതുപോലെ പുഷ്പ ഉദ്യാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഔഷധത്തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ ഇതെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ചെയർമാൻ പി കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പുത്തനാലിക്കൽ മുൻ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീകുമാർ നഗരസഭാ അംഗം രജനി പാരമ്പര ട്രസ്റ്റി ദേവിദാസൻ നമ്പൂതിരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരായ കെ കെ രഘുനാഥ് ആനന്ദ് മുളയങ്കാവ് അഡ്വക്കറ്റ് ജയരാജ് കെ രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേവസ്വം മാനേജർ എ പങ്കജാക്ഷൻ സ്വാഗതവും മുൻ മാനേജർ പി ശിവശങ്കരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പ്രവാസി ലീഗ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഷിഹാബദ്ധങ്ങൾ അനുസ്മരണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസി ലീഗ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം സേവന ദിനങ്ങളായി ആചരിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണ്ണാർക്കാടും സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി നോർക്ക സഹായങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മണ്ണാർക്കാട് ജി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അനുസ്മരണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം ഈ പരിപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനവും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നേറ്റവും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധതയും ഒക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പുരോഗതി പ്രാപിക്കില്ല പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മൂലധനമാണ് പണം വേണം ആശയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടോ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ടോ നാട്ടിലെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല നാട്ടിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ധനം വെക്കണം കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷം പ്രവാസികൾ വിദേശ നാണ്യമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അമ്പതിനായിരം കോടിയുടെ വികസനം അത് കിട്ടുന്ന പ്രവാസിയുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല ആ വികസനം എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് വലിയ സാമ്പത്തിക വന്നേ പക്ഷെ അതിജീവിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കൊടുത്ത് പണം ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണം പിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് 
അശാന്തമായ മണൽക്കെട്ടയും കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ ഒരു കുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊന്നു തന്നെ അങ്ങയുടെ കാൽ തന്നെ കത്തരുത് അവിടെ ഇനിയും നൈലോൺ വരെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സത്യിച്ചു പോകണേ കങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ ദുഃഖത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ശിഹാബുദ്ധം തന്നെ ഞാൻ ആ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രവാര ഭാരവാഹികളും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചിലെ പ്രഗത്ഭരായ പാതിരിമാരും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു പ്രവാസി ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ മുന്നിയൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഐ മുഹമ്മദ് മണ്ണാർക്കാട് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ തെക്കൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് ടി എസ് സിദ്ദീഖ് പ്രവാസി ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് അലവി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി മുസ്തഫ മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് ആലായൻ സി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ട്രഷറർ പാലക്കൽ വാപ്പുട്ടി ഹാജി നന്ദി ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശത്തിന്റെ പതിനാലു വാല്യങ്ങൾ പഴയ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ സാധിക്കലി ശ്യാപത്തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പഴയരി കുടുംബ ചരിത്രവും ഇതിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് കൊടപ്പനയ്ക്കൽ തറവാട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഴയരി കുടുംബയോഗം ഭാരവാഹികൾ സാദിഖലി ശ്യാപതങ്ങൾക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പഴയരി ഷെറീഫ് ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ബാസ് ട്രഷറർ ഇസ്മയിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇയമ്പലം പൊതുവാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ശ്മശാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ നിർവഹിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇയ്യമ്പലം പൊതുവാതക ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ നിർവഹിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നാം നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്കും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മറ്റു മനസ്സിലേക്ക് ഇതെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ ഈ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിമിറ്റോറിയം ഈ ക്രിമിറ്റോറിയവും ഇനി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സതി രാമരാജൻ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റെജി ജോസ് റീന സുബ്രഹ്മണ്യൻ സിദ്ദിഖ് ജയപോടൻ പ്രദീപ് ഷി പി കുര്യൻ മിനിമോൾ ജോൺ മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മലബാറിലെ മുതിർന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞനായ മലപ്പുറത്തെ അസീസ് ഭായ് എന്ന എം അബ്ദുൾ അസീസിന് ആദരമൊരുക്കുന്നു മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ശിക്ഷരും ചേർന്ന് നൽകുന്ന മലപ്പുറം സതീർ എന്ന പേരുള്ള പാട്ടാദരം പതിനഞ്ചിന് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുജീബ് കാടേരിയും എഴുത്തുകാരനായ ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടിയും ചേർന്ന് അസീസ് ബായിക്ക് പൗരാവലയുടെ ആദരഫലകം കൈമാറും സംഗീത ഗവേഷകൻ കൂടിയായ മുൻമന്ത്രി ടി കെ ഹംസ എഴുത്തുകാരിയും നടിയുമായ ജോളി ചിറയത്ത് കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ അൻവർ അലി കവി വി പി ഷൌക്കത്ത് അലി ആർട്ടിസ്റ്റ് ദയാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള സംഗീത പരിപാടിയിൽ അസീസ് ബായിയുടെ മക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ശിഷ്യരും സംഗീതാദരം നൽകും പ്രവേശനം സൌജന്യമായിരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അസീസ് ബായിയുടെ മക്കളായ നിസ അസീസി മുജീബ് റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് സലീൽ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഇമാം അജ്ബൂർ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ യൂസഫ് ഹാറൂൺ രമേശ് ചുങ്കപ്പള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം സി ഐ ടി യു കർഷക സംഘം കെ എസ് കെ ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറത്തെ വിളംബര ജാഥ നടന്നു കർഷക
മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കുന്ന തായാണ് സിനിമാ ഡയലോഗിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചത് അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണ ശകലത്തിനൊപ്പം ചേർത്താണ് യുവാക്കൾ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കുന്നതും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതിനാണ് മേലാറ്റൂർ പോലീസ് അഞ്ചു യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരുവാരക്കുണ്ട് പുന്നക്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സൽമാനുൽ ഫാരിസ് മുഹമ്മദ് ജാസിം സലീം ജിഷാദിയൻ മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തകർക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വീഡിയോയിൽ അഭിനയിച്ച അഞ്ചു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി വ്ലോഗ് എന്ന പേരിലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂട്യൂബ് അക്കൌണ്ട് വഴിയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് മലയാള സിനിമയിലെ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചതിന് പുറമെ മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബോംബിട്ട് തകർക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പോലീസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ ലഹള സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ അധികൃതർ കനിഞ്ഞില്ല ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ റോഡ് പണി കഴിപ്പിച്ച നാട്ടുകാർ ആലിപ്പറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് മുതൽ കാളികടു വരെയുള്ള തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് വർഷങ്ങളോളമായി ആലിപ്പറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് മുതൽ കാളിക്കടവ് വരെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ കുഴികൾ അടച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് പാടെ തകർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്ന റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പലതവണ അധികാരികളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും വേണ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അധികാരികളുടെയോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ദിവസേന ഒട്ടനവധി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളും കടന്നു റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നോണമാണ് നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്ത് റോഡിലെ കുഴികൾ കല്ലിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് ആലിപ്പറമ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് മുതൽ കളരിപ്പടി ഹൈസ്കൂൾ പടി കാളിക്കടവ് വില്ലേജ് റോഡിലെ ഷാപ്പും പടി വരെയുള്ള റോഡിലെ കുഴികളാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ് വിഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ Fly with vision. നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ് വിഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ഫ്ലൈ വിത്ത് വിഷൻ